ভাগীরথীর উপর দিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কালনা ও শান্তিপুর ব্রিজের জট কাটাতে গতকাল ডিএম জমিদাতাদের সাথে বৈঠকে বসেছিল পূর্ব শাহাপুর ও বারাসাত মৌজার অধিকাংশ জমিদাতারা জমি দিতে রাজি হলেও হাসপুকুর মৌজা অধিকাংশ জমিদাতা সরকারি নির্ধারিত দামে জমি দিতে নারাজ পূর্ব বর্ধমান থেকে পাপাই সরকারি রিপোর্ট নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যে দাম পাচ্ছেন সেই দামে কি আপনারা রাজি জমি দিতে পাচ্ছি বলতে শোনেন কোনো কথা বাস্তবে আমাদের ওখানে যে দাম জায়গা বেচা কেনা হচ্ছে বুঝলেন সাত লাখ টাকা আট লাখ টাকা কাটা আর আমায় দাম দেবো বলছেন উনি চার লাখ আশি হাজার টাকা কিন্তু ইনসাইড ইয়ে চার লাখ আশি হাজার টাকা কাটা দিয়ে তার আমি ওই সাত লাখ আট লাখ টাকা ইয়ে করতে পারবো না এবার সেই হিসেবে যদি এখন আমি যাতে বাজার ইয়ে করে আমার ওই কল আছে আমি কলটা চালাতে পারি বা ইয়ে করে সেই সেইটা কিন্তু ওনার কাছে আবেদন করলাম আপনার কোন মৌজায় জায়গা রয়েছে হ্যাঁ আমার ইয়ে পূর্ব সাহাপুর মৌজা কতটা জায়গা রয়েছে আপনার আমার জায়গা আছে সাড়ে পাঁচ শতাংশ দিয়ে কত টাকা দেবে বলছে আপনাকে আমাকে এখন জায়গার দাম দেবেন বলছে আপনার চার লাখ আশি হাজার টাকা ঠিক আছে আচ্ছা আর গোডাউনের ভ্যালুয়েশন উনি ইয়ে করেছেন যে উনত্রিশ লক্ষ টাকা পোস্টার গুলো সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের অধিকার বুঝে পাওয়ার জন্য পোস্টারগুলো দিয়েছে কারণ হচ্ছে ওইখানে জমির যে দাম আছে সরকারি যে দাম আছে আমরাও ব্রিজের পক্ষে ব্রিজ হোক মানুষের যাতায়াতের উন্নতি হবে এটা আমরাও চাইছি কিন্তু যে মানুষগুলোর জমি আছে অনেকে আছে ওই দশ কাটা কি এক বিঘে দু বিঘে জমির ওপর তারা জীবন জীবিকা ভরসা করে আছে তাদের ওই জীবন জীবিকার জন্য আমরা চাইছি তাদের যে ন্যায্য মূল্য আছে সেটা যেন তারা যেন পায় কোথাও দু লাখ টাকা দিয়ে জোর করে ভয় দেখিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিকভাবে কেস দিয়ে দেওয়া এবং প্রশাসনিকভাবে চাপ দিয়ে তাদেরকে জোর করে জমি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমরা এবং এই যে পোস্টারিং যেগুলো হয়েছে সাধারণ মানুষ নিজেরা নিজেদের অধিকার বুঝে পাওয়ার জন্যে একতাবদ্ধ হয়ে এই পোস্টারিং দিয়েছে এটা কোনো ভুল নেই কারণ আমরা সাধারণ মানুষের পক্ষে কারণ একটি বাড়ি যে বাড়ি দোতলা হয়ে আছে সেগুলো যখন ভাঙা পড়বে একটা বাড়ি আমরা তৈরি করতে আজকের দিনে কি মূল্য লাগে সেটা আমরা খুব ভালো মতো জানি তা কাজের প্রত্যেকের সমস্ত স্তরে আমরা কেন্দ্র রাজ্য যেখানেই হোক সাধারণ মানুষগুলোর কথা চিন্তা করে তাদের তারা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় কারণ একটা বাড়ি যখন ভাঙা পড়বে সে বাড়িগুলো যাতে পুনরায় নির্মাণ করতে পারে তাদের সঠিক বাসস্থান যাতে হয় সেই জন্যে ন্যায্য মূল্যে ওই দু লাখ টাকা দেবো যেটার দাম দশ লাখ টাকা এবং রাতের বেলা ভয় দেখি অন্ধকারে চাপ দিয়ে যে করে দেবো এটা যেন না হয় এটা কি কালকের যে ডিএম মিটিং করলেন সেই পরই কি পোস্টারগুলো বেশি হ্যাঁ অবশ্যই কারণ হচ্ছে ডিএম মিটিং করার পরে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তারা ভাবছে তৈরি ঘড়ি ব্রিজ তৈরি হয়ে যাবে এবং তৈরি ঘড়ি আমরা কিছু একটা মানুষের কাছে বিরাক্তাল দেখাবো এই ভয়েতে যেমন ওখানকার যারা স্থানীয় মানুষ তারা প্রশাসনের সঙ্গেই হোক বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কম্পিটিশানে পেরে উঠতে পারবে না এই ভেবে একতাবদ্ধ হয়ে এই পোস্টারিংগুলো করেছে